கட்டி வாட்டர் சேவர் மாடல் நம்பர் எஸ்ஏஎன் இஎஃப்டிடி ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் டூ மற்றும் நைன் ஜீரோ ஒன் டூ இந்த மாடல் மூலம் உங்கள் கீழ்நிலை நீர்த்தொட்டி கிணறு மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீரை தேவையான அளவு மேல்நிலை நீர்த்தொட்டிகளுக்கு தானியங்கி முறையில் ஏற்றிக்கொள்ள முடியும் இணைவு முறை முதலில் வாட்டர் சேவரின் டெர்மினல் கவரை ரிமூவ் செய்யவும் டெர்மினல் கவரின் மேல்புறம் அதன் இணைப்பு முறை வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது முதல் டெர்மினலில் நியூட்ரல் இணைப்பும் இரண்டாவது டெர்மினலில் ஒரு சுவிட்ச் மூலம் ஃபேஸ் இணைப்பும் கொடுக்கவும் இந்த இணைப்பானது ஆக்டிவ் வாட்டர் சேவரை இயக்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படும் மோட்டரை இயக்குவதற்கு அல்ல மோட்டர் இணைப்பு முறை மோட்டர் இணைப்பை கொடுக்க நியூட்ரல் இணைப்பையும் நேரடியாக மோட்டருக்கு கொடுக்கவும் ஃபேஸ் இணைப்பை ஒரு எம்சிபி மூலம் கொடுத்து அதன் அவுட்புட்டை மூன்றாவது டெர்மினலில் கொடுக்கவும் நான்காவது டெர்மினலில் அவுட்புட்டை எடுத்து மோட்டரின் ஃபேஸ் டெர்மினலில் இணைக்கவும் மிக முக்கியமாக இந்த இணைப்பு முறை நேரடியான இணைப்பு முறை என்பதால் அதிகப்படியான லோடாக ஒரு ஹெச்பி மோட்டர் மட்டுமே இணைக்க இயலும் அதற்கு மேல் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்டார்டரை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் சென்சார் இணைப்பு முறை தண்ணீரின் அளவை அறிவதற்காக சென்சார்களை இணைக்க நான்கு சென்சார் டெர்மினல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன முதல் சென்சார் டெர்மினலிருந்து கொடுக்கப்படும் இணைப்பானது மேல்நிலை தொட்டியில் கீழ்மட்ட நீர்நிலையில் கொடுக்கவும் சென்சாரின் இரண்டாவது டெர்மினலிலிருந்து கொடுக்கப்படும் இணைப்பானது தண்ணீரின் அளவு எவ்வளவு வந்தால் மோட்டர் ஆஃப் ஆக வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் கொடுக்கவும் அதாவது ஹை லெவலில் இணைக்கவும் மூன்றாவது டெர்மினலிருந்து வரும் சென்சார் ஒயரினை லோ லெவலில் அதாவது எந்த அளவிற்கு கீழே தண்ணீர் சென்றால் மோட்டார் ஆன் ஆக வேண்டுமோ அந்த நிலையில் அமைக்கவும் கீழ்நிலையில் உள்ள தொட்டி கிணறு மற்றும் ஆழ்துளாய் கிணறுகளுக்கு சென்சார் இணைப்பு முறை சென்சார் டெர்மினல் நாலாவது இணைப்பை கீழ்நிலை தொட்டியின் டிரைவரின் அளவில் அமைக்கவும் அதாவது எந்த அளவிற்கு கீழே நீர் சென்றால் மோட்டார் ஆஃப் ஆக வேண்டுமோ அந்த நிலையில் அமைக்கவும் சென்சாரின் முதல் டெர்மினலில் இருந்து அதாவது ஏற்கனவே மேல் தொட்டிக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் சென்சார் ஒயரின் டெர்மினலேயே ஒரு இணைப்பை எடுத்து கீழ்நிலை தொட்டியின் அடிப்பகுதிக்கு சற்று மேலே இணைக்கவும் மிக முக்கியமாக சென்சார்களை இணைக்கும் பொழுது கவனிக்க வேண்டியவை சென்சார்களை தண்ணீர் கொட்டுகின்ற பாதையிலோ அல்லது அதன் அருகிலோ அமைக்க வேண்டாம் சற்று தள்ளி அமைக்கவும் சென்சார்களை தொட்டியின் உட்புற சுவர்களில் ஒட்டி இணைக்காமல் சற்று தள்ளி அமைக்கவும் சென்சாரை சரியான முறையிலோ அல்லது வரிசைப்படியோ அமைக்காவிட்டால் கண்ட்ரோலரானது சரியான முறையில் இயங்காது தொட்டியின் ஹைட்ரோல் சென்சாரை ஓவர் ஃப்ளோ அளவிற்கு அதிகமாக அமைக்க வேண்டாம் சற்றேனும் குறைவாக அமைக்கவும் இயங்கும் விதம் ஆக்டிவ் வாட்டர் சேவரின் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் மற்றும் மோட்டரின் எம்சிபியை ஆன் செய்யவும் இப்பொழுது ஆக்டிவ் வாட்டர் சேவரின் பவர் ஆன் இண்டிகேஷன் லைட் எரியும் எப்பொழுது மேல் தொட்டியில் தண்ணீர் குறைகின்றதோ அப்பொழுது மோட்டர் தானாக ஆனாகி தண்ணீர் நிறைய ஆரம்பிக்கும் அதே சமயம் டேங்க்லோ மற்றும் மோட்டர் ஆன் இண்டிகேஷன் லைட் எரிய ஆரம்பிக்கும் தண்ணீரானது தொட்டியின் ஹை லெவலை அடைந்து சென்சாரை தொட்டவுடன் மோட்டர் தானாக ஆஃப் ஆகிவிடும் அதே சமயம் மோட்டர் ஆன் டேங்க்லோ ஆகிய இண்டிகேஷன் லைட்டுகளும் ஆஃப் ஆகிவிடும் கீழ் தொட்டியில் உள்ள தண்ணீரின் அளவு எப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டு உள்ள சென்சாரின் அளவை விட குறைகின்றதோ அப்பொழுது மோட்டார் ஆன் ஆகாது ட்ரை ரன் என்ற இண்டிகேஷன் லைட் எரிய ஆரம்பிக்கும் மீண்டும் கீழ் தொட்டி தண்ணீர் சென்சாரின் அளவை கடந்து விட்டால் ஆக்டிவ் வாட்டர் சேவரில் உள்ள ரீசெட் பட்டனை அழுத்தவும் அல்லது கண்ட்ரோல் சுவிட்சை ஒரு முறை ஆஃப் செய்து ஆன் செய்யவும் இவ்வாறு செய்வதால் ஆக்டிவ் வாட்டர் சேவர் கண்ட்ரோலர் மீண்டும் இயக்க நிலைக்கு வந்துவிடும் அத்துடன் ட்ரை ரன் இண்டிகேஷன் லேம்பும் ஆஃப் ஆகிவிடும் இப்பொழுது நாம் பார்த்த அனைத்து இயக்கங்களும் ஆக்டிவ் வாட்டர் சேவரில் உள்ள சுவிட்சானது ஆட்டோ மோடில் இருக்கும் பொழுது இயங்கக்கூடியவை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஆக்டிவ் வாட்டர் சேவரில் உள்ள சுவிட்சை ஆட்டோ மோடில் இருந்து மேனுவல் மோடுக்கு மாற்றி தேவையான நேரத்திற்கு மோட்டரை ஆன் செய்து கொள்ள முடியும் இவ்வாறு மேனுவல் மோடில் ஆன் செய்தால் மோட்டர் தானாக ஆஃப் ஆகாது நாம் தான் ஆஃப் செய்ய வேண்டும்